Chapter 8 Matagal nang himbing si Joseph ay nananatiling gasing pa si Jen. Kanina pa siya dapat kumilos kung nais niyang isa katupara na ang lahat ng kanyang plano. Bagong sweldo ang mga trabahante at nagkalasingan ang karamihan sa mga iyon kanina. Natitiyak niyang hindi siya mahihirap ang isagawa ang lahat. Subalit, hindi niya mapilit ang sariling bumangon at umpisahan ang dapat niyang gawin. Oo nga at marami na siyang nagawa at naisakripisyo upang matupad lamang niya ang huling habili ng kanyang ama. Ngunit, hindi pala niya kayang ipagpatuloy ang paghihiganti. Hindi siya tinura ng kanyang inang manakit ng kapwa o manira ng mga bagay na may buhay. Lalong hindi yata niya kayang saktan si Joseph. Pero makakaya mo bang patuloy na makisama sa anak ng taong pumatay sa kapatid at lola at lolo mo? Nang taong gumahasa sa iyong ina at yumurak sa dangal ng iyong ama? Sinungawan siya ng luha sa pagtatalong nagaganap sa kanyang isip. Nilinga niya ang natutulog na asawa. But I love this man Sa isip niya Sa wakas ay naamin din niya Mahal niya ito at hindi lang iyon atraksyon o infatuation Iyon ang dahilan kung bakit bukal sa loob niyang tugunin ang pag-ibig nito mula pa sa simula Iyon din ang dahilan kung bakit hindi niya ito magawang saktan Lalo lang nagpabukal ang kaisipang iyon ng kanyang luha Bago matapos ang gabing iyon, isang pa siya ang mabilis niyang nagawa. Samantala, makalipas ang isang buwan. Hindi pwedeng hindi ka sasabay sa akin sa pag-uwi, Jen. Hindi ko na mapapayagang magpuyat at magpakagutom ka na naman dito sa office. Parang inang kinagagalitan ng anak at tono ni Lisset. Habang nakapamaywang sa harap niya Anim na buwan na ang tiyan niya At lampas ng isang buwan mula nang tumakas siya sa Hacienda Sarmiento Iniwan niya ang kanyang wedding ring Ang engagement ring na ibinigay ni Joseph At ang pares ng hikaw na bigay naman ng ina nito Iniwan na rin niya ang karamihan sa kanyang mga gamit Isang maliit na overnight bag lamang ang dala niya nang lisani niya ang lugar na iyon. Wala siyang balita munti man tungkol sa kanyang mga iniwan doon. Hindi na rin siya nangahas na tawagan si Marites at pakibalitaan. Natitiyak niyang pinuntahan ito ni Joseph at tinanong. Subalit batid niyang loyal sa kanya si Marites. Wala itong sasabihin kundi ang mga bagay lamang na nais niyang iparating kay Joseph. Please, may ilang bagay na lang akong tatapusin. Uuwi na rin ako. Huwag mo na akong iswit talk pa, Jen. Alam ko kung ano pa ang dahilan mo sa pagpapakasubsub mo sa trabaho. Aba, hindi ka ba naaawa sa anak mo? Pati siya'y napupuyat at nagugutom sa ginagawa mo. Pinababayaan mo na rin ang sarili mo. Nakausap ko si Yaya Leti. At hindi na rin alam ang pobre... Kung paano ka aalagaan? Kung balak mo naman palang patayin ang batang yan, edi sana hindi mo na pinalaki pa ng ganyan ang tiyan mo. Lisette, please. Walang salitang inalis nito sa kanyang kamay ang hawak na sign pen at sinimula na nitong iligpit ang mga kalat sa kanyang mesa. Sumuso kung sumunod na lamang siya sa nais ng kanyang kaibigan. Sa bahay ka matutulog ngayon, kung ganyan ka ng ganyan, baka kung mapaano pa ang aanakin ko. Bukas, dadalhin natin sa bahay ko ang ilang gamit na kakailanganin mo. Doon ka muna hanggang sa makawala ka na sa depression mo, Jen. Look, Lisette, hindi mo na kailangan gawin ito. Pero kailangan kong gawin at dalawa lang ang pagpipilian mo. Ang lumipat ka temporarily sa bahay ko. O ako ang lilipat sa bahay mo? Hindi niya naigiit ang kanyang gusto rito. Batid man niyang nagmamalasakit lamang ito, 
kaya pumayag na rin siya sa nais nitong mangyari. Napapayag din siya nitong samahan siya sa kanyang bahay. Ito ang nagpipilit na umaliw sa kanya araw-araw. Katulong ni Yaya Leti ang mga ito at nagpapaalala ng dapat niyang gawing pag-aalaga sa kanyang kalusugan upang maayos na lumaki ang bata sa kanyang sinapupunan. Batid niyang baka nabaliw na siya ng mga sandaling iyon kung hindi sa pagdamay ng mga ito sa kanya. Kung hindi mo na mahal ang sarili mo, iyan man lang batang dinadala mo ay mahalin mo. Madalas niyang marinig sa kanyang yaya kapag nakikita nitong hindi siya nakakakain at laging umiiyak. Bakit hindi mo siya balikan kung iyon ang nakakapagpagaan sa paghihirap ng loob mo? Napakislot naman siya mula sa ginagawang paghaplo sa larawan ni Joseph sa pagsasalita ni Lisette sa kanyang likuran. Simpleng pagtatapat mo lamang naman sa kanya ng totoo. At natiti akong mauunawaan ka nun. Alam na ni Lisette kung ano ang kanyang misyon noon sa Coronadal. Ipinagtapad din niya rito ang tungkol sa huling habili ng kanyang ama. You know, total naman inakabaon na sa ilalim ng lupa ang ama mo. Bakit hindi mo na rin lang ibaon sa limot ang atraso sa pamilya niyo ng Don Manuel na yon? Patay na ang ama mo, Jen. Hindi na niya malalaman kung ipinaghiganti mo siya o hindi. Besides, hindi ba't hindi naman para sa tao ang maghiganti? Kung talagang malaki ang kasalanan ni Don Manuel bago siya malibing sa lupa, ipaghihiganti ng Diyos ang mga ginawang pangapi sa iyo ng lalaking iyon. Kapag sinunod ko ang sinabi mo, hindi na magkakaroon ng katarungan ang sinapit ng pamilya ko sa kamay ni Don Manuel. Iyan ang nakikita ng mga mata mo Pero ang hindi mo nakikita At hindi mo alam ay kung anong paraan ang gagawin ng Diyos Para makamit nyo ang sinasabi mong katarungan Maaaring sabihin mong kamartiran Pero Jen, mas ginaganti pala ang Diyos Ang mga nagpapatawad Kaysa sa mga taong nagbibilang at nag-iimbak Ng mga kasalanan ng kapwa nila sa kanila hindi ka kailanman magkakaroon ng peace of mind hanggang patuloy mo kinikim-kim at hanggat hindi mo ipinagtatapat ang lihim na yan doon sa mga taong concern. Alam niyang may punto ito. Subalit, paano niya kalilimutan ang mga ginawa ng Don Manuel na iyon sa kanila? Paano niya patatawarin ang mga taong naging dahilan para maging miserable ang mga huling taon ng kanyang ama sa lupa? At siya, makakalimutan ba niya ang katotohanan ng hindi man lang niya nagisnan ang lolo at lolo niya na hindi niya alam ang pakiramdam ng may kuya at niyon ay dahil sa kagagawa ng lalaking iyon. Kinabukasan sa opisina, you need to unwind Jen. Punta tayo sa music lunch na dati nating pinupuntahan noon. But I can promise you I'd be a good company, Court Christopher. Sagot ni Jen dito habang nilalaro sa mga kamay ang hawak na sign pen. Noong isang araw pa siya nitong niyayayang lumabas, ngunit patuloy niyang tinatanggihan. Jen, hindi ako nagpapaaliw sa iyo. Ikaw ang gusto kong aliwin kaya kita niyayaya. Tiningnan naman niya ito. Gwapo naman ito at mabait. Marami itong katangian na gugustuhin ng mga babae. Hindi niya malaman sa sarili kung bakit hindi niya ito nagustuhan noon at lalo na ngayon. Dahil si Joseph ang para sa iyo at hindi ang kung sino-sino sa isip ng dalaga. Ipinilig niya ang ulo sa naisip. Aaminin niyang namimiss na niya ang kanyang asawa Ngunit determinado siyang kalimutan na ito. Bakit ka nagtsatsaga sa akin, Kurt Christopher? Nakita mo naman, buntis na ako. Ano ba namang tanong yan, Jen? Hindi kita pinagtsatsagaan lang. At sabi mo nga ay wala na ang ama niyan. I can be a father to your child. It's true na gusto kong maibig mo ako. Pero kung hindi mo pa magagawa ngayon, 
Handa naman ako maghintay. Besides, I want your company. Hindi mo lang naman ako manliligaw. Kaibigan mo rin ako. Sana, sana ikaw na lang ang minahal ko. Napangibit naman ito sa narinig sa halip na matuwa. Sabi na nga ba, mahal mo talaga ang ama niyan. Wala naman akong matagal na kitang kilala, Jen. I know you well enough para mabasa ang kilos mo. Binibigyan ko nga lang ng konsolasyon ang sarili kong baka mapag-aralan mo rin akong mahalin kapag nagtagal. At kalimutan na natin ang pinag-uusapang ito. Come on, dalawa tayong mag-aaliw ng sarili ngayon. I'm sorry, Kurt Christopher. Don't be. I can always be a friend. Your friend. Now, let's get out of here. Isalba mo ang nasaktan mong puso at samahan mo ako sa music lunch, okay? Nakangiti ng tumayo siya. Kinuha ang kanyang bag at umabresyete rito ang palabas ng opisina. Naglalakad na sila mula sa elevator palabas ng office building. Nang gulatin siya ng paghawak ng isang kamay sa kanyang braso. Para siyang tatakasan ng ulirat, ng pagtingala niya ay nakita ang nagbabagang mga mata ni Joseph. Sasama ka ng maayos sa akin at mag-uusap tayo, Jen. Tura ni Joseph sa hindi mapapasubali ang tono. Habang matalim ang sulyap nito kay Kurt Christopher. Naalis niyang bigla ang kamay na nakahawak sa braso ng huli. Pare, may lakad kami ni Jen. Baka pwedeng bukas na lang kayo mag-usap? Nananan siya namang sabi rito ni Kurt Christopher. Ikaw ang umalis. Importating mag-usap kami ngayon ng asawa ko. Napakagat labi siya sa tinura nito. Nakita niya ang pagkagulat sa mukha ng binata. Nahuhulaan na nito. Kung sino ang ama ng kanyang ipinagbubuntis Very well then, pare One piece of advice lang Huwag mo nang iiwan si Jen Kung ayaw mong maagaw siya ng iba Sinulya pa lamang siya ni Kurt At walang paalam na umalis Naging mapanguyam naman ang anyo ni Joseph Bagay na noon lang niya nakita rito Pati pala ang lalaking iyon ay naging biktima rin ng kasinungalingan mo? Looks like he was meet and true. Buntis ka na't lahat pero naakit pa rin sa'yo? Hindi ako sasama sa'yo. Uwi ka naman niyang makalma ang sarili. Oh, really? Then, mas gusto mong dito ko sabihin with all these people listening? Kung ano-anong kasinungalingan ang sinabi mo sa akin... At kung ano ang mga kasalanang tinakasan mo sa kurunadal? Parang sinasaksak at ikinabaon pang lalo sa sugat ang tila balaraw na mga salita ni Joseph sa kanya. Ni sa hinagap ay hindi niya ay nakala na sa isang araw ay magsasalita ito sa kanya ng ganun. Ang kanyang sweet, kind-hearted at level-headed na si Joseph. Kung ano man ang kasinungaling at kasalanang nagawa ko sa iyo, wala pa iyon sa kalingkingan ng mga kasalanang nagawa ng ama mo sa pamilya ko. Mariin naman niyang ganti. Nagpauna pa siya ng paglakad palabas habang hawak pa rin siya nito dahil nakikita na niya ang curious na tingin ng mga tao sa paligid nila. Isang rented car ang pinagdalhan sa kanya ni Joseph sa parking lot ng gusali. Wala silang imikan habang tumatakbo ang sasakyan. Nakita niyang suot pa rin ito ang wedding ring nila. Wala sa loob na nahawakan niya ang bakanti niyang palasing singan. Nagtaka siya nang huminto sila sa kanyang bahay. Alam mo bang nahirapan ang private investigator na inuupahan ko sa paghanap sa iyo? Dahil iba ang itsura ng totoong Jen sa litrato mo? Noon pa sana kita nahanap, Jen Laksamana. Nang uuyam na namang saad nito. Napakagat labi naman siya. Kilala na pala niya ako kaya pati itong bahay at office alam na rin niya. Pero kahit sa sulok ka pa ng impyerno magpunta, 
masusundan pa rin kita, Jen. So, what do you want? Matigas naman niyang ganti. Nasa na ang lambing mo nung akitin mo ako at paibigin, ha? Anito na mapanghibong hinaplos ang kanyang pisingi. Halos mangurog ang kanyang mga kalamnan. Tinabig niya ang kamay nito. Get your things and we have a flight to catch. No, hindi ako sasama sa iyo. Kahit sabihin kong nasa akin ang mga iniwan mong ebidensya na gagawin mo sana pagperwisyo sa asyenda? Namutla naman siyang bigla. Ipakukulog ba siya nito? Bumaba na ito ng kotse at binuksan ang kanyang pinto. Kahit kalat ka rin kita ngayon ay gagawin ko. Masiguro ko lamang na magkasama tayo sa flight na patungong General Santos, Jen. Nag-iigtingan ang mga kalam na nito sa mukha nang sabihin iyon. At anong gagawin mo sa akin? Asawa kita, hindi ba? Peking asawa. Pero hindi alam iyon ang mga taong iniwan mo. At dahil wala akong intensyong dagdagan pa, ang kahihiyang sinapit ko sa loob ng mahigit na isang buwan. Mananatiling asawa kita sa mga mata nila. Nahindik naman ang dalaga. It was one thing na nakisama siya rito noong alam niyang mahal pa siya nito. But to live with him now, na alam niyang poot, galit at panguuyam ang bukang bibig nito sa kanya, was another matter. No, uwi ka niya. Oh yes, muli na naman siya nitong hinawakan ng mahigpit sa braso at halos pakaladkad siyang dinala sa loob ng kanyang bahay. Pinawala naman siya nito nang nasa loob na sila. Nag-aalalang napamata namang sa kanila ang lumapit na si Yaya Leti. Yaya? Uwi ka rito ni Joseph. Pakisamahan po si Jen sa kwarto at pakitulungan niyo siyang mag-impake. Aalis kami pagkatapos. Paano nakilala ng lalaki ito si Yaya Leti? Isinatinig niya ang pagtataka. Nang nasa kanyang silid na sila ng matanda. Pumunta siya rito kahapon. Tugo naman nito. Nagpakilala siya sa akin bilang asawa mo. Naniwala naman ako dahil nakikita ko ang picture niya rito sa kwarto mo. Napatingin siya sa ibabaw ng bedside table. Naroon sa ibabaw niyon ang frame photo nilang mag-asawa. Nakuha noong naghanimon sila sa Davao. Kapwa nagniningning ang kanilang mga mata sa hindi maipagkakamaling kaligayahan. Kinuha niya ang photo frame at itinago sa ibabang drawer. Sinadyama niyang bagala ng pagkilos sa loob ng 30 minuto ay natapos ang kanyang pag-iimpake. Sandaling paalam at habilin lamang ang nagawa niya kay Daya Leti at umalis na sila ni Joseph. sa na niya tatawagan si Lisette. Nakakaramdam siya ng paninigas ng tiyan habang lulan sila ng sasakyan. Tensyonado naman kasi siya, kaya ganun kalikot ang kanyang dinadala. Subalit, hinding-hindi niya ipahahalata kay Joseph na nahihirapan na siya. I know you were up to something ng malaman ko mula sa isang kakilala na hindi naman pala talaga nag-abroad si Mrs. Bagon. Walang ano-anong saad nito. Madilim na naman ang mukha ng binata. Napatingin siya rito. Talaga pa lang sa simula pa lamang ay mahirapan na siyang maglihim sa lalaking ito. Iyon marahil ang dahilan kung bakit idinideklara nito noon ang pagmamahal sa kanya ngunit nakikita naman niya ang lungkot sa mga mata nito. Hindi ko lang iyon iniintindi. Lalo na nang maramdaman kong inilalapit mo pa rin ang iyong sarili sa akin. Nadagdagan ng hinalang iyon na marami kang itinatago sa akin nang tawagin kang Esperanza ni Tito Marlon. Dapat ay gumawa na ako ng sariling pag-iimbestiga nang pilitin kong tanungin ang tiyuhin ko tungkol sa binanggit niyang pangalan at tumanggi siya. Pinagmukha mo akong tanga, Jen. Hindi naman siya umimik sa panunumbat nito. Ngayon, 
malinaw na rin sa akin na sinadya mo talagang paibigin ako para saktan lang sa bandang huli? Kung magsalita ka, parang ikaw lang ang nasaktan at nawala na. Pero hindi ka nawalan. Sinadya mong ipuhunan ang sarili mo para makuha mo ng buo ang tiwala ko. Hindi ba? Uwi ka nitong nang uuyam. Nagtataka lang ako kung bakit sa huli natakot ka at hindi mo na itinuloy ang gagawin mo sa anong paninira sa asyenda. I realize na takot ka sigurong makulong. You're wrong. It's because I love you. Sa isip ng dalaga. Ngunit hindi niya ito bibigyan na kasiyahang ipaalam pa ito. Bago nila sapiti ng airport, ibinigay sa kanya ni Joseph ang kanyang wedding ring at pilit na ipinasuot muli sa kanya. Nasa safe sa loob ng silid natin ang engagement ring mo at ang sapphire earrings. Mananatiling pag-aari mo iyon habang asawa mo ako. Hindi na siya makipagtalo pa at mukul doon. Naninigas pa rin ang kanyang tiyan. Lihim naman siya nagdiwang nang hanapin sa kanya ng inspecting officer sa loob ng departure area ang medical certificate ng doktor sa paglalakbay niya ng buntis. May pag-asa siyang hindi makasama kay Joseph. After all, subalit mabilis namang iniabot nito sa inspector ang isang medical certificate. Nasa gintatawan pa niya ang pirma niyon sa ibaba. Pirma na kanyang gynecologist. He must have thought of everything. Tahimik niyang pagmamaktol. Sa kabila naman ng galit na nanamagitan sa kanila, alalay pa rin naman siya ni Joseph sa pagkilos-kilos. Kahit paano ay tila humupa na ang galit na nakita niya kanina. Siguro ay dahil nasunod na ang gusto nito. Sinubukan niyang umidli pa nang nasa papawid na sila. Mas mabuti na iyon kaysa pagtiisin niya ang tahimik na pag-aaral na ginagawa sa kanya ni Joseph. Marahil, iniisip na nito kung ano-anong kaparusahan at pagpapahirap ang gagawin sa kanya sa oras na makabalik na sila. Agaw tulog na siya nang biglang naging maalog ang eroplano. Kasunod niyon, ay ang pag-aanunsyo ng piloto na nakasalubong sila ng air disturbance. Nahiling nito manatiling nakasecure ang kanilang mga seatbelts. Naramdaman niya ang braso ni Joseph na pumalibot sa kanyang balikat. Pumisilpisil ang kamay nito sa kanyang punong braso na para bang tahimik na nagsasawing huwag siyang matakot. Napapikit na lamang siya. Hindi niya alam kung ano ang iisipin sa mga magkakasalungat na aktwasyon nito. Nanatiling nakaakbay ang kamay nito hanggang sa lumapag na ang kanilang sinasakyan sa General Santos Airport. Paglabas nila sa arrival area, naghihintay na roon ang magarang sasakyan ni Joseph. Si Raymond ang nasa likod ng manibela niyon. Ngumiti sa kanya ang lalaki na para bang walang nangyari. Hindi niya alam kung ano-ano ang alam nito tungkol sa biglaan niyang pag-alis. Kumusta ang biyahe? Tanong pa nito sa kanya. Okay lang. Otomatikong tugon niya na sinamahan din ng bahagyang ngiti. Kung indikasyon ang nakikita niyang reaksyon nito pagkakita sa kanya, baka sakaling maging kakampi niya ito pagbalik niya sa asyenda. At alam ng Diyos kung gaano niya kailangan ngayon ng kakampi. Kalalampas pa lamang nila sa bisinidad ng airport nang muli siyang makaramdam ng paninigas ng kanyang tiyan. May kasama ng hilab iyon ngayon. Napuna naman kaagad ni Joseph ang pigil niyang pagkagatlabi. Ito na ang pumalit kay Raymond sa pagmamaneho kaya ito ang kanyang katabi sa front seat. Bakit? Sumasakit ba ang tiyan mo? Nag-aalala ang tanong nito habang binabagalan takbo ng sasakyan. Muli na namang humila ang kanyang tiyan at hindi na niya napigilan ang dumaing. Nagpapanik na naman ang isip niya. Nagpe-premature labor ba siya? Pinasibad muli ni Joseph ang sasakyan. 
Hang on, Jen. Tutuloy na tayo sa ospital. Napakabilis ng mga pangyayari. The next time she knew, ipinapanganak na niya ang anin na buwan at dalawang linggong edad na kanyang sanggol. Ano kaya ang kahihinatnan ng maagang panganganak ni Jen? Manatili pa rin kaya ang galit sa kanilang mga puso? Sabay-sabay nating alamin sa susunod na part ng ating kwento. Maraming salamat po.